Les Hells Angels sont un groupe de motards criminalisés fondés aux États-Unis qui est présent un peu partout dans le monde. Les membres sont principalement impliqués dans le trafic de drogue aux États-Unis, au Canada, mais aussi en Allemagne et en Scandinavie. Les Hells Angels ont mené des campagnes d'expansion agressives. Ceci a provoqué des conflits sanglants contre d'autres groupes de motards criminalisés, dont les Bandidos. Les Hells Angels sont principalement connus au Québec depuis la guerre des motards, qui a déchiré la province de 1994 à 2002. Il s'agit cependant d'une organisation internationale présente dans une cinquantaine de pays. Qui sont les Hells Angels et d'où viennent-ils? Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on s'intéresse aux Hells Angels. L'organisation des Hells Angels est hiérarchisée. Les membres titulaires sont au sommet de la pyramide. Eux seuls ont le droit de porter l'emblème du club sur leur blouson sans manche, d'où leur nom en anglais de « full patch » ou de « patché ». Juste en dessous d'eux, on retrouve les « prospects », c'est-à-dire les membres potentiels. Ils doivent être parrainés par un membre titulaire et être sous probation pendant une période pour pouvoir en devenir un eux-mêmes. L'intégralité des membres du chapitre doit être en accord pour que quelqu'un monte les échelons. En dessous, on retrouve les gens associés au club et les amis du club. Ce système de parrainage assure la solidarité entre les membres. La défense de l'honneur des Hells Angels est aussi centrale pour les membres. Ils ne sont pas qu'un club social et les membres sont impliqués dans des activités criminelles plus ou moins violentes. Il s'agit principalement du trafic de drogue, mais aussi du présurier et de proxénétisme. Les Hells Angels sont fondés en 1948 à San Bernardino, en Californie. Les premiers membres sont des vétérans de l'armée américaine. Le nom de Hells Angels vient d'un escadron de Flying Tigers. Il s'agit de bombardiers américains actifs en Chine durant la Seconde Guerre mondiale. Ce nom a probablement été repris d'un film de 1932 produit et réalisé par Howard Hughes. Un vétéran de l'escadron, Harvid Olsen, était un proche des fondateurs du club. Il n'a jamais rejoint les Hells Angels, ni personne d'autre de cet escadron, d'ailleurs. Ralph Sonny Barger a joué un rôle central dans la transformation des Hells Angels. Barger a commencé à fréquenter une bande de motards d'Oakland en 1957, qui avait aussi pour nom les Hells Angels et un emblème similaire. Les deux groupes se rencontrent par hasard et décident de fusionner. Barger gagne en influence et son groupe devient le chapitre d'Oakland en 1963. Il prend la direction de l'ensemble des Hells Angels. Barger impose des règles strictes et s'assure de contrôler les autres groupes. En effet, pour créer un nouveau chapitre, il faut qu'il soit parrainé par un chapitre déjà existant. Il doit aussi comprendre au moins six membres titulaires de l'organisation. En 1966, les Bandidos sont formés au Texas. Il s'agit d'un autre groupe de motards criminalisés qui devient rapidement le principal rival des Hells Angels. Les deux groupes s'opposent tout d'abord aux États-Unis. Avec l'internationalisation des deux clubs, leur rivalité est aussi exportée à l'étranger. Au départ, les Hells Angels sont surtout consommateurs de stupéfiants, notamment de PCP. Cette drogue est surnommée l'Angel Dust, la poudre de l'ange. À la fin des années 1960, ils deviennent des trafiquants. En 1967, durant le Summer of Love, ils deviennent les principaux pourvoyeurs en LSD des hippies de San Francisco. La méthamphétamine devient ensuite le produit phare des Hells Angels. Il leur permet de faire des profits assez importants. Les Hells Angels jouissent à leur début d'une réputation relativement bonne. Ils sont vus comme des rebelles, des gens vivant en marge de la société. 
Cependant, cette réputation change à la fin des années 60. Le procureur général de Californie traîne les Hells Angels devant les tribunaux pour leurs actes de violence. Le grand tournant se produit cependant au spectacle d'Altamont le 6 décembre 1969. Les Rolling Stones décident d'organiser un immense spectacle où plus de 300 000 personnes sont présentes. Woodstock a été organisé en sept mois, mais Altamont ne bénéficie que de quelques semaines de préparation. Les organisateurs du spectacle font alors appel aux Hells Angels, du moins ceux du chapitre 666 d'Oakland, pour faire la sécurité. Les motards acceptent et peuvent, en échange, boire autant de bière qu'ils veulent. Durant la prestation des Stones, les choses dérapent. La foule tente de trop s'approcher de la scène et les Hells Angels la repoussent à quelques reprises. Un spectateur, Meredith Hunter, s'énerve contre l'un des motards. Hunter sort une arme à feu. Des Hells Angels l'attaquent alors et le poignardent. Il meurt sur place. Malgré cette mauvaise réputation, le club prend de l'expansion. Il est présent dès 1969 sur la côte est des États-Unis. Le club s'étend aussi au Canada en recrutant des bandes de motards criminalisées déjà existantes. En 1977, les Popeye obtiennent le droit de créer un chapitre des Hells Angels. Il est basé à Sorel, au Québec. En 1979, le tueur endurci Yves Apache Trudeau fonde un autre chapitre à Laval. Ce chapitre acquiert une mauvaise réputation et ses membres consomment la cocaïne qu'ils devaient vendre et auraient volé de l'argent à un autre chapitre. En 1985, cinq Angels de Laval sont convoqués à une réunion du chapitre de Lennoxville. Ils sont abattus d'une balle dans la nuque, puis leurs corps sont jetés dans le Saint-Laurent. Ça, c'est considéré comme très violent, même pour les motards criminalisés. Devant ce massacre, deux motards criminalisés ont une réaction allant à l'opposé qui va influencer la scène criminelle au Québec. Il s'agit de Salvatore Casetta et de Maurice Momboucher. Tous deux faisaient partie d'un gang de motards suprémacistes blancs, les SS. Casetta est dégoûté par la violence des Hells Angels. Il décide de former son propre groupe les Rock Machines. Mom Boucher est plutôt impressionné par les Hells Angels et décide de les rejoindre. Mom Boucher gravit rapidement les échelons. Il fonde un chapitre nomade au Québec qui est sans attache géographique. Il cherche à étendre son influence sur l'Ontario. En 1994, Caseta est arrêté avec 11 tonnes de cocaïne. Les Rock Machines perdent leur chef et leur membre le plus important. Mom Boucher décide d'établir le monopole des Hells sur la vente de drogue à Montréal. C'est la guerre. Cette guerre des motards ne se termine qu'en 2002. Les Hells Angels sont alliés avec le clan Rizzuto de la mafia montréalaise et les Rock Machines avec les Bandidos. Les comptes varient, mais le conflit fait 126 morts et 9 disparus, dont 9 innocents. Il y a aussi eu 135 tentatives de meurtre et 84 incendies criminels. Les attentats à la voiture piégée deviennent le symbole du conflit. La mort du jeune Daniel Desrochers le 9 août 1995 indigne l'opinion publique. Le jeune de 11 ans jouait dans la rue lorsqu'une explosion lui enlève la vie. En réaction, le gouvernement crée l'escouade Carcajou, formée de différents corps de police. En 1997, le Parlement canadien promulgue une loi anti-gang. Il devient illégal de faire partie d'une organisation criminelle. En septembre 2000, le journaliste Michel Auger, spécialiste des affaires criminelles et du crime organisé, est victime d'une tentative d'assassinat. Paradoxalement, Mamboucher devient une célébrité. Il est même applaudi par la foule en 1998 lorsqu'il assiste à un match de boxe et certains spectateurs lui demandent même un autographe. 
bouché comme plusieurs motards, néglige la portée de la nouvelle loi anti-gang. L'opération Printemps 2001 menée par l'escouade Carcajou s'en prend au chapitre nomade des Hells Angels. À ce moment, 10 kilos de cocaïne sont saisis, ainsi que 120 kilos de marijuana, 2,7 millions de dollars américains et 8,6 millions de dollars canadiens. L'opération amène un méga procès en 2002. La condamnation de Momboucher à la prison à perpétuité met fin au conflit. La police surveille de près les motards criminalisés et mène régulièrement des opérations contre eux, comme ça a été le cas en 2009 avec l'opération Shark. Tous les chapitres des Hells Angels sont saisis et 111 des 113 membres de l'organisation sont alors arrêtés. Les Hells Angels s'étendent en Europe dès les années 1970 et 1980. En France, le premier club est fondé en 1981 sous l'égide de Loulou de Crimée. Il devient ensuite chef des Hells Angels de France. Le club a huit chapitres en France aujourd'hui. Les groupes les plus agressifs en dehors du Canada et des États-Unis sont basés en Allemagne et en Scandinavie. L'expansion agressive des Hells Angels sur ces territoires durant les années 1990 dérange les autres clubs de motards criminalisés, principalement les Bandidos. La volonté des Hells Angels de contrôler le marché de la drogue en Europe du Nord provoque une guerre avec les Bandidos et leurs alliés de 1994 à 1997. L'apogée du conflit survient lorsqu'un prospect des Bandidos tire avec une arme anti-tank sur le quartier général des Hells Angels à Copenhague. Bilan, deux morts, 17 blessés. Le Parlement danois vote une loi anti-gang en 1997. Au début des années 2000, la police danoise procède à des arrestations massives des Hells Angels et des Bandidos. En Allemagne, les troubles entre les Bandidos et les Hells Angels commencent dès 1972. L'expansion agressive des Hells Angels durant les années 90 provoque une hausse des tensions. De véritables affrontements ont lieu à partir du milieu des années 2000 et au début de la décennie 2010. Les Hells Angels sont un groupe de motards criminalisés fondés aux États-Unis qui est présent un peu partout dans le monde. Les membres sont principalement impliqués dans le trafic de drogue. Aux États-Unis, au Canada, mais aussi en Allemagne et en Scandinavie, les Hells Angels ont mené des campagnes d'expansion agressives. Ceci a provoqué des conflits sanglants contre d'autres groupes de motards criminalisés, dont les Bandidos. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Simon Dagenet qui a contribué à cette capsule. Si ça vous a plu, ben dites-le nous, faites un pouce par en l'air, faites un like, euh, bref, commentez, partagez. Vous connaissez la routine, j'ai plus besoin de parler. Allez, à la prochaine. Bye.